നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എസ് എ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് തരം ഗുഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വസ്തുക്കളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് തരം വസ്തുക്കൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സിന്റെ രണ്ട് തരം ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് മൂന്ന് മാർക്കിന് കോളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഓൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്തിമ വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അന്തിമ വസ്തുക്കൾ അതായത് അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനോ നിക്ഷേപത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് അന്തിമ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനോ നിക്ഷേപത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ ആ രണ്ട് വേർഡ് അവിടെ മനസ്സിലാക്ക അന്തിമ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഉൽപ്പന്നം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അന്തിമ ഉപഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് അന്തിമ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നേരിട്ടുള്ള ഉപഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമ ഉപഭോഗം ആ അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുകയും അത് നേരിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് അന്തിമ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് അതുപോലെ ഹൗസ് ഷൂസ് ചപ്പൽസ് ടി വി സൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരം സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഓക്കെ നമ്മളത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാങ്ങുകയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അത്തരം വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനോ നിക്ഷേപത്തിനോ ഉള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അന്തിമ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീട് അതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഷൂസ് അതുപോലെ ചപ്പൽസ് പിന്നെ ടി വി സ്കൂട്ടർ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ മധ്യമ വസ്തു അന്തരാള വസ്തു ഇടനില ഉൽപ്പന്നം എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ മധ്യമ വസ്തു ഇടനില ഉൽപ്പന്നം അന്തരാള വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മലയാളം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സിന് അതിൽ ഇടനില ഉൽപ്പന്നം എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ മലയാളത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്ന് പേരുകളും മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മധ്യമ വസ്തുവാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇടനില 
അതർ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഗുഡ്സ് മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തു പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം ഓക്കെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരാള വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇടനില ഉൽപ്പന്നം ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അനദർ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഗുഡ് ഓക്കെ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റൊരു വസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അനദർ ഗുഡ് ഓർ അതർ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ കോട്ടൺ ത്രെഡ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ക്ലോത്ത് ഓക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കോട്ടൺ ത്രെഡ് നൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ സൈക്കിൾ നിർമ്മിക്കാൻ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വീറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബ്രെഡ് വീറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഇന്ന സാധനം ഇന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരാള വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇടനില ഉൽപ്പന്നം മധ്യമ ഉൽപ്പന്നം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അനദർ ഗുഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കൺസംഷൻ ഗുഡ് കൺസംഷൻ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് തന്നെയാണ് കൺസംഷൻ ഗുഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് കൺസംഷൻ ഗുഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് കൺസംഷൻ ഗുഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ഉപഭോഗ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ ഗുഡ് എന്നും രണ്ട് പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ സെയ് അതായത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആർ ദ സെയിം ആസ് ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്തിമ വസ്തുക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആർ ദ സെയിം ആസ് ഏതുപോലെ ഫൈനൽ ഗുഡ് ഓക്കെ അന്തിമ വസ്തു തന്നെയാണ് ഏത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കൺസംഷൻ ഗുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെ കൺസംഷൻ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കൺസ്യൂമർ ഡയറക്ട്ലി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കൺസംഷൻ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു അതായത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഓർ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ് ആണ് ഒന്ന് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ് ആണ് ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഈടുള്ള വസ്തുക്കൾ രണ്ടാമത്തേത് ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഓക്കെ ഡ്യൂറബിൾ
കയ്യിലുള്ള വസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ സോറി ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ആസ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡ്യൂറബിൾ ഈടുള്ള വസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം കാർ സ്കൂട്ടർ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ ഹൗസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നത് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്തത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളെ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്താണ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാല അളവിൽ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് ഓക്കെ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെ പറയാം ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് നമുക്ക് എഗ്സ് മിൽക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ പിന്നെന്താ അത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഈ ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ പാൽ മുട്ട അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ അതായത് പഴം പച്ചക്കറികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഈടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഈടുള്ള വസ്തു എന്നും ഈടില്ലാത്ത വസ്തു എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുക പട്ടികപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോളം തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം വരുന്നത് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈടുള്ളത് എന്താണ് ഈടില്ലാത്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘകാലം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈടുള്ളത് കുറച്ചു കാലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈടില്ലാത്തത് ഓക്കെ യെസ് അതിനി നാലാമത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് മൂലധന വസ്തുക്കളാണ് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ഗുഡ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ഗെയിൻ the production okay goods uh, once produced and used for again the production ennaanengil adu endana capital good aanu orikkal nirmichathum adhaayathu orikkal nirmichathum ulpaadanathil veendum ubayogikkunnathumaya vasthukalkku vilikkunna peru capital good aanu orikkal nirmichathaanu aa ulpaadana prakriyayile adu veendum ubayogikkapadunnundu mattu vasthukalokke nirmikkan vendi ulpaadanathil veendum ubayogikkapadunnundu engil adine vilikkunna peru cap capital good ennaanu moolathana vasthukal okay the goods once produced and which can be used again for the production and which can be used again for the production alle goods once produced orikkal nirmichathaanu ulpaadanathil veendum adu upayogikkunnundengil athana vasthukale vilikkana peru capital good ennaanu orikkal nirmichathaanu ulpaadana prakriyayil veendum adu upayogikkunnundengil athana vasthukale ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഗുഡ്സ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എഗെയിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് വൺസ് ദ ഗുഡ്സ് once produced the goods once produced and which can be used the goods once produced and which can be used again the production is called ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഓക്കെ ഉൽപാദനത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഉൽപാദനത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് എന്ന് വിളിക്കും മെഷീനറി യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഫാക്ടറി അതുപോലെ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ട്രക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻ റോഡ്സ് പോർട്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അതായത് തുറമുഖങ്ങൾ റോഡുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ ട്രക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഈടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ
ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഗുഡുകളാണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഗുഡ്സ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അഗെയിൻ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ അതായത് നാല് ഗുഡ്സുകളാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് കൺസംഷൻ ഗുഡ് ഓർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന